Africa Rise, the second phase of the European Union funded project, realizing the agricultural potential of inland valley lowlands in Sub Saharan Africa while maintaining their environmental services. RAP was launched in Benin 19 to the 21st of September 2012. Africa Rice Social Scientist and RAP Project Coordinator, Dr. Carol Rabuana Rialina said. The Phase 2 launching workshop was an opportunity to bring all of the countries together, all of our partners from the four countries in Benin, Mali, Sierra Leone and Liberia, to discuss what we have achieved thus far in the first phase of the project, which was from 2009 until 2011, and to assess uh, our way forward. The phase two of the project will be building more synergies across the various activities, linking the agricultural diversification, intensification, the assessment of environmental services with the participatory approach of value chain development through multi-stakeholder platforms. Our new approach for this second phase is to really place the multi-stakeholder platforms at the center of project implementation. What that means is by developing the rice value chain and other the vegetable value chains within the Inland Valley systems through the multi-stakeholder platforms, we can create this systematic approach to agricultural intensification and diversification in a more collaborative, participatory and concerted effort. Dr. Abdullahi Hamadan, National Coordinator for Mali Observed. Et les bénéfices du projet RAP pour le Mali sont énormes. Énormes parce que, euh, avec la mise en place des plateformes multi-acteurs au niveau des bas-fonds de Dumanaba et de Bamadou, ont été euh, euh, très importants pour le pays parce que ça permet aux populations acteurs de production, de transformation, de commercialisation de, des produits du bas-fonds à s'organiser, à identifier leurs problèmes à planifier la faisabilité des actions pour leur permettre d'avoir des revenus beaucoup plus substantiels. Et aussi, à travers le projet RAP, nous avons produit des fiches signalétiques qui ont caractérisé les bas-fonds et qui ont permis de donner tout ce qu'il y a comme information qui permet aux populations de démarcher les différents partenaires, les différents partenaires au développement leur permettre une prise de décision pour des financements des actions concrètes pour leur développement. Dr. C.Z. Suba, Deputy Minister of Technical Services of Liberian Agriculture Ministry, remarked. Our lowland, some are suitable for rainfall lowland, some may be suitable for year-round irrigation. But where it is only suitable for, for one major crop, we will diversify by promoting secondary crop production. Those that require free take will be those particular crops will grow under the dry season. Also from a governmental point, we have a lot of, the ministry has, de, uh, has decentralized. So we right now have county agriculture offices composed of technical staff that are county agriculture coordinators and district agriculture officers. And we are also developing technology transfer centers that are training and input delivery programs for the various districts and county level. So we can see that what is coming at, at a time when we can maximize what is already on the ground, the critical mass will be available, the inter, inter, uh, inter-agency coordinations are, are there, and it just couldn't have been better. So we look forward to really RAP coming in and helping with what, what we got in there, becoming part of what we mean by putting all on, on, on our transformational platform. Dr. Joel Wath, Siret Vegetable Agronomist, highlighted the achievements of Phase 1. Voilà, euh, ce qu'on peut noter au cours de cette première phase, c'est que euh, nous avons pris plus d'une année pour mettre la communauté de chercheurs dans cette démarche, donc au travers d'ateliers de sensibilisation, au travers d'échanges, de réflexions sur les, résult- les, les travaux qui devaient être menés. Et ce que je puis dire maintenant, c'est qu'après euh, trois ans, Euh, dans cette euh, posture, euh, nous avons fait un grand pas dans ce sens. Euh, l'autre résultat euh, important, c'est euh, d'avoir réussi à intégrer des acteurs du développement, des acteurs du monde privé aussi dans cette démarche. Et euh, je puis dire qu'aujourd'hui, nos acteurs sont au centre d'une, de la programmation euh, scientifique dans ce projet. Euh, un autre résultat pour nous euh, important, 
c'est que euh, on essaie de travailler de cette façon sur des objets d'études qui soient communs à, à plusieurs disciplines, à plusieurs chercheurs d'institutions différentes, donc à réussir aussi là à créer de la synergie et à pouvoir travailler ensemble de, 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 de façon plus plus participative et plus collaborative. C'est aussi l'esprit du projet. Et je pense qu'après cette, euh, cette euh, première phase de trois ans, on a les éléments réunis pour produire des résultats significatifs dans la deuxième phase. Dr. Matthew Gboku, Deputy Director General of Sierra Leone Agricultural Research Institute, said. The objectives of the RAP project are in line, consistent with uh, our national strategy for rice development. Uh, after emerging from the war, 10 years of war, we are trying to increase rice production in the country and uh, agricultural productivity. We are also concerned about nutrition. That is why our uh, national investment plan is actually combining food security and nutrition. The objectives are set at the beginning of the workshop are achieved. And now we are making national plans in terms of priority activities that we are going to start in our countries. And uh, we see the establishment of uh, uh, MSP, multi-stakeholder platforms, as a priority area for us. Also, we are going to be involved in conducting the baseline study to know the status quo and uh, how that can be used as actually uh, a benchmark for evaluating the impact of the uh, projects. According to Dr. Patrice Edigbola, National Coordinator for Benin. Je crois que le projet RAP est un projet très bénéfique pour notre pays. L'une des particularités de ce projet, c'est qu'il qu met en œuvre l'approche plateforme multi-acteur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que au niveau des deux villages dans lesquels nous travaillons, tous les acteurs qui interviennent dans toute la chaîne de valeur du Rio des cultures maraîchères, nous travaillons avec eux, nous les mettons ensemble pour discuter ensemble des contraintes auxquelles ils sont confrontés et apporter des solutions à ces problèmes. Est-ce que vous voyez, et nous nous arrangeons, nous travaillons avec les acteurs pour développer cette chaîne de valeur pour laquelle il y a déjà un marché potentiel pour pouvoir augmenter le revenu de tous les acteurs et finalement leur bien-être. For more information, please visit www.africarise.org.